Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paça, mışira ve begatit e Allahu Celle Şanuhu çovşin bi tecithyu. Falem durayım Allahun Celle Şanuhu për të gjitha të mirat që na i ka dhanë. Salavatet dhe selamet tona çovşin për Muhammedin aleyhisselam, për familjen e ti, shokët e ti edhe të gjith ata që e kanë ndjekur. Janë duke e ndjekur dhe vazhdojnë edhe më tutje të ndjekin rrugën e pengamberit aleyhisselam diri në ditën e gjykimit. Shiku e stënderuar, me lejen e Allahu Gjellë Shanuhu, takohemi edhe këti jaf për të realizuar programin tonë, tani më të njohur biseda shpirëtërore. Me qëllim për të qenë më afrë juve shikues, me fjalët e Allahu Gjellë Shanuhu dhe me këshillat e pengamberit aleyhisselatu wassalam. Me qëllim për të ripërtrir imanin tonë, për të mbushur zemrat tona, ma të qka është më e hajrit në jetën tonë. Imani në zemrat tona është dhuntia më e madhe nga Allahu Gjellë Shanuhu ndajnesh. Andaj, këtë iman, këtë islam që e kemi pas një dyshim, i jemi ne, ata që duhet të kujdesemi dhe duhet të arruaj. Nga se të mirat e islamit janë të shumëta. Nga se të jetoshmë islam është kënajtësi në këtë jetë dhe kënajtësin e Allahut e fiton në dunjan tjetër. Ne në jetën tonë të përdiqme i jemi mësuar që për t'i marë apo për t'i mbledhur frutat e një peme duhet të kujdesimi një kohë të saktuar duke e ujitur ata dhe duke u kujdesur në formën më të mirë në lidhje me të. E njëjt është edhe qështja e imanit për t'i mbajt dhe për t'i mbledhur fritat e imanit dhe mirësit e islamit, ne duhet të ujitim imanin tonë. Dhe ujitja më e mirë që mund t'i bëjmë imanit tonë është këshilat, fjalet e Allahut Gjellë Shanuhu dhe hadithet, mësimet e pengamberit aleyhisselatu wassalam. Son të melejnë e Allahut Gjellë Shanuhu, në këtë program do t'flasim më bi një tem te për të veçant. Do të flasim më bi një shtil, pre shtilave kryesore që e mban fen e Allahut Gjellë Shanuhu. Më bi atë që nuk mundet të mendohet në asë një mënir i imani në zemrën e muslimanit pa këtë shtil. Bëhet fjal për namazin. Bëhet fjal për atë i cili pengamberi aleyhis selam në e bëri me dije, se në ditën e gjykimit, pjetja e par që do t'i bëhet gjdo njërit prej njerëzve, do t'jetë puna e ti me namazin. Në qoftë se me namazin i ka pasur njëriju punët në regull, të gjitha qështje tjera do t'jenë të leheta. Mirë po, në qoftë se njëriju Me namazin nuk i ka punët mirë, gjdo gjë tjetër pasaj do tjetë e vështirë. Allahu Gjellë Shanuhu në shumë a jetë e kuranore, në forma të ndryshme e paraciti dhe e përmendi namazin. Ne do të përmendim vetëm disa nga a jetë e kuranore për të kuptuar madhështin e këti kushti kryesorë që e mban imanin në zemra tona. Allahu Gjellë Shanuhu një sure e filon me këto fjalë, kad e flehel më uminun, kanë shpëtuar ata që kanë besuar. Dhe pas kësaj, me njëherë, Allahu Gjellë Shanuhu përmend cilësin e dit e njerëzve të shpëtuar. Pasi që kanë besuar, Allahu vazhdon dhe thot dhe ata të cilët janë të kujdeshëm ndaj namazit të tyre në jetën e tyre. Pra kanë shpëtuar ata njërës që e kanë besuar Allahun Gjellë Shanuhu. Mirë po, besimi i tyre mbi Allahun Gjellë Shanuhu nuk ngeli vetëm në gojat e tyre. Mirë po, këta njërës të shpëtuar të reguan besimin ndaj Allahut me vepër. Dhe në këtë ajetë, Allahu Gjellë Shanuhu 
përmend veprën kryesore që është më e rëndësishmja pas besimit në Allahun Gjelleshanuhu dhe që dëshmon me vepër punën e besimtarit se e ka besuar Allahun Gjelleshanuhu e që është namazi. Në shumë ajetet të tjera, Allahu Gjelleshanuhu përmend e qimu sala dhe të gjithë ata që e falin namazin, që janë lidhur pas imamë dhe të tyre në gjamijet që falin, këto fjal i kanë më të njohura, nga se në shumë ajetë përsëritet e njëta fjal, e qimu sala u atu zekja, falin i namazin dhe jepen i zekjatin. Në një vend tjetër, Allahu Gjelleshanuhu namazin e përmend në një form dhe model tjetër, dhe në thot, kërkoni në dihëm, tek Allahu Gjelleshanuhu në përmjet dy veprave, në përmjet dy punve, wasteinu bisabri wassala, me durim dhe me namas. Nga se Allahu Gjelleshanuhu do të ju del në ndihim kujt durimtarve, atyre të cilët kanë durim për të pritur gjdo gjë që Allahu isprovon në jetën e tyre dhe kënd ka për të ndihmuar Allahu Gjelleshanuhu njerëzit të cilët e falin namazin e tyre në jetën e tyre. Në një vend tjetër, në një sure, që ne e dim shumica për njerëzve, nësë është në pjesët e sureve të fundit të shkurtër në Kur'an, Allahu Gjelleshanuhu thot, fe uaj lull lill musallin, mjerë, për ata që falin namazin. Kujdes, mjerë për ata njërës që e falin namazin. Dhe vazhdon, Allahu Gjelleshanuhu, duke than, e që ndaj namazit të tyre janë të pakujdeshëm. Këtu Allahu Gjelleshanuhu përmend njërëzit të cilët e falin namazin. Dhe për këta njërës që e falin namazin, Allahu thot mjerë, pse mjerë, sepse ata ndaj namazit që e falin nuk janë të kujdeshëm. Nëse Allahu për njerëzit që nuk janë të kujdeshëm dhe namazit të tyre, thot mjerë, atëherë, ne duhet pjesim vetën tonë, ne duhet të mendojmë dhe të meditojmë pak të lodhim mendjen tonë. Atëherë, qëfar shprejhje do të gjenim për njerëzit të cilët as pak nuk e falin namazin e tyre. Nga kjo, sa e kuptojmë rëndësin e kujdesit që duhet të kemi në faljen e namazit, po aqë shumë e kuptojmë edhe rëndësin, apo rezikun e mos faljes së namazit, të nderuar, shikues. Namazi është e vetëmja mundësi e jona që në lidhë me Allahun Gjelleshanuhu. është e vetëmja mundësi e jona që në e jep Allahu Gjelleshanuhu për të biseduar më atë. Ajo që e veqon, fen ton, nga të gjitha fet e tjera, është pikrisht, kushti i dit e që është namazi. Pengamberi alehis selam, në shumë hadithe, tregoj vlerën e namazit, foli shumë për namazin, ndërsa ne këtu do të përmendim vetëm një hadith, i cili është shumë i njohur në mesin ton. Thot pengamberi alihis selam, buni e l'islam ala khamse, kjo fe e që e ka emrin islam, është e ngritur mbi pes shtyla. E para prej tyre, shëhade, ella ilaha illa Allah, dëshmia, se nuk ka zot tjetër, veç Allahu gjelleshanuhu, dhe se Muhammedi alihis selam, është robë dhe i dërguari i Allahu Gjelleshanuhu. Kjo është shtyla e parë mbi të cilën është ngritur kjo fej që ne e posedojmë. Me njëherë pas dëshmis në Allahu një, edhe në pengamberloku në Muhammedit a.s. vjen kushti i dit për cilën jemi duke folur, o i kame sala edhe falja e namazit. Dhe duke u bazuar në këtë hadith, duke e parë dhe dhe shmërin që pengamberi a.s. pas dëshmis që i ka bërë me Allahun Gjelleshanu dhe e ka përmendur namazin, ne 
mund të nëzjerim një mësim më dhe shtorë, dhe djetarët kanë marë atë që ka është më e mira në lidhje me këtë hadith. Nëse besimin e Allah është i lidhur në gusht me falje në namaz, atëherë mos falje e namazit konsiderohet nga mëkatet më të mëdhaja, pas mohimit, pas shirkut, pas kufrit, pas mohimit të Allahut një, mëkati më i madhë që mund të bëjnë njerëzit në jetën e tyre, është pikrisht lënja e namazit. Të keshë namazin, dje se është prej gjërave më të mëdhaja, meritave më të mëdhaja, mirësive më të mëdhaja, që Allahu gjëllëshanu në i ka dhanë neve. Andaj, namazi të ndëruar nuk duhet të mendohet si një liq apo regull apo urdhër nga Allahu gjëllëshanu në përmit cilit urdhër dhe regull, Allahu donë që të nalodhë neve, por e kundër të e kësaj. Gjë më të mirë, gjë më me vlerë, pas imanit në zemra tona, Allahu gjëllëshanu në i ka dhanë namazin. Nga se një njeri që e falë namazin nuk mund të mendohet në jetën e ti ndo një mëkat. Një njeri për cilin dëshmohet se në dunja ka qenë prej njërzve që e ka falë namazin, nuk mund të mendohet se dalja e këti njeri jutë prej kësaj dunjaje mund tjetë me mëkate. Nga se pengamberi alehi selam në e bëri me dje, se nështë, Falja e namazit nga një kohë në një kohë tjetër, shërben për shlyërjen, për pastrimin e mëkateve që njeri ju mund t'i këtë bërë mbrenda asaj kohë. Pra, gjunahe që ne i bëjmë prej namazit sabahut dhe derin nga namazin e drekës, e që bëhet fjalë për një pjesë bajgit të madhe të ditës, vjen namazi i drekës dhe drejtohemi drejt gjamijave tona, dhe i bim në seqda Allahut me sinceritet dhe me bindjet plot për të kryer këtë obligim fetar nëse e falim me bindje namazin e drekës kemi siguri, kemi premtim nga pengamberi alehi selam se më katët që i kemi bërë Allahu gjëllëshan nuk ka me në i fal edhe vazhdojmë prej drekës dheri në i qindi gabimet apo lëshimet që mund të kemi bërë me namazin e i qëndiz, Allahu në i pastron. Njët është edhe me namazin e akshamit. Njët është edhe me namazin e jacis. Andaj, besimtari që e ka dertë Allahun, njëriu që e ka dertë se si do delë para kryuisit të ti, në ditën e gjykimit, a i nuk ndodhë që të vëndon kokën e ti në jastëk, pa e falur namazin e jacis. Por ata që e kanë falë, namazin i acis, rahat dhe qet, shkojnë në shtrejtrat e tyre për të flejtur dhe për të pushuar nga se e din, se me faljet e namazeve ditore, ata me leje të Allahu gjëllëshanu janë të pastruar nga të gjitha mëkatet që i kanë bërë. A qenë ka e vështirë, për qenë i pastrat nga gjunahet, u Allahin jo. Edhe që kështu duhet me e parë punën e namazit, ka thonë pengamberi alehi selamë, në një hadith tjetër me vlerë dhe me madhështit e veçant, shembuli i njerëzve të cilët e falin namazin, është i njit si kur shembuli i një njeriut, i cili para shtëpi së ti e ka një bazent. Dhe brenda ditës, a i pastrohet në atë ujtë ati bazentit pes herë. Qka me ndoni? Në fund të ditës, a do të ngel ndo një papastërti në trupin e ti, u Allahin kur. E njët është edhe puna e njëriut, i cili kujdeset për pes kohët e namazit në jetën e ti. Në qoftë se, a i mbrenda ditës, pes kohët e namazit i ka falë me kujdes, zdo menë se për fundimi i kësaj dite, këtë njëri do të gjej pas një gabim. Dhe këj, faj që bardë e pretë melekull motin për tja dorzuar shpirtin, pse, sepse është i pastrët nga gjunahet, sepse në përmjet këti namazit, a i e ka arritur kënajtësin e Allahut, sepse a i i knaqur do të takon Allahun gjëllëshanuhu, dhe Allahun gjëllëshanuhu i donë njerëzit 
të cilet me kënajtësi kanë jetuar jetën e kësaj dunjaje. Allahu Gjelleshanu i donë njerëzit të cilet janë munduar që në përmjetë namazit të arin kënajtësin e Allahut. E kur Allahu e donë kënajtësin me robin e ti, kjo është dëshmi të ndëruar se Allahu Gjelleshanu atë ka për të shpërblirë, ma atë që ka është më e mira në jetën e ti. Shiku e së të ndëruar, ne do të bëjmë një paus të shkur të rëkëtu, për të ndëgjuar a jetin e javës, që ka të bëjmë e vlerën e namazit, edhe pasit të ndëgjojmë a jetin e javës, për sëri do të kthehemi në program, për të folur mbi vlerën dhe të mirat që i ka namazi në jetën e kësaj dunjaje. me emrin e Allahut, më shiruosit, më shirëbërësit. Në të vërtet, gjallërimin e gjamive e bën a i që i ka besuar Allahut, ditës së fundit, e falë namazin, e jebë zekatin, dhe nuk i friksohet asë kujt veç Allahut. Këta janë ata të udhëzuarit. Pasi që e ndëgjuam a jetin për këtë javë, ne përsëri këthehemi në program për të vazhduar me pjesën e tjetër të programit. I jemi duke folur në bishtilën kryesore që e mban islamin, pra për namazin. Dhe thamë se Allahu Gjelleshanu ka premtuar gjennetin për ata njërës të cilët për kujdesen për namazin në jetën e tyre. Ka thanë pengamberi alehis selamë, Njërëzit të cilët e marin abdesin me kujdes, pra pastrojnë duart e tyre, krahat e tyre, ftyrat e tyre, i apin mes kokës dhe i lajnë këmbët e tyre, dhe gjithë këtë mundohen të bëjnë në formën më të mirë, ashtu si që do të ishte më mirë, duke u kujdes që të pastrojnë që do pjesë e trupit, në formën më të mirë, dhe pastaj del nga shtëpia e ti, dhe qëllimin e ka për qkuar në gjami, të prezentoj bashk me gjemat për të falur namazin, e radhës në jetën e ti, ka premtuar pengamberi alihi selam, se për gjdo hap që e bën kënjëri, Allahu Gjelleshanu i afshin nga një gjuna dhe i ashkruan nga një ve për të mirë. Dhe, hinë në gjami dhe e falë namazin me kujdes në formën më të mirë, nuk ndodhë që ki person të del nga gjamia vetëm se Allahu Gjelleshanu t'ja pastron të gjitha gjunahet e vogla që i ka borë ki njeri. Në këtë pjes të programit do të flasim në biqetsin dhe rehatin që namazi ju falë dhe ju siguron njerëzve në këtë dunja. Në qoftë se njeri jut, Allahu i ka premtuar faljet gjunaheve në përmjet namazit. Njeri jut i cili është i pastët nga gjunahet, zdo menë se zemra e ti është e qet, mendje e ti është e qet, dhe jeta e ti është në përgjësi e qet. Nuk mund të mendohet stresi i njeri jut në jetën e ti në qovë sa është i lidhur me namazin e ti. Nuk mund të mendohet se një njeri është i pashprez dhe i mërzitur në qofë sa e është i lidhur në ngusht me namazin në këtë dunja. Andaj, Allahu Gjelleshanu 
ka premtuar rehati, gëzim dhe shumë të mira në këtë jetë për njerëzit të cilët e falin namazin. Andaj unë shfridzoj rastin që t'ju them të gjithë atyre të cilët kanë humbur shpresat në jetën e tyre. Janë gjitur në shumë probleme të kësaj dunjaje. Nuk shohin as një drit në jetën e tyre. Janë të mërzitur pa mas, janë të lodhur pa mas, janë të brengosur pa mas, dhe kanë humbur shpresat, se ndo njëherë ata mund të jenë të gëzuar. Ju them, filonin nga namazi, merë një vendim që ti bindeni Allahu Gjelleshanuhu dhe ti bini në seqda ati, se në momentin e parë, kur do t'i bish në seqde Allahu Gjelleshanuhu, mu në atë moment të gjitha problemet e tua në këtë dunja kanë me marë fund. Por bëje këtë, nga se vetëm me të menduar, nuk mund të arish këtë. Por bëje, merë vendim, këtheju Allahu Gjelleshanuhu dhe birë ati në seqde, do t'a shohish se do t'del dhe do t'ndryshoj në një drit e re në jetën tënde, e cila drit do t'jet gëzim dhe një filim jetë e re në jetën tënde. Pse e themi këtë? Dhe a kemi argument për gjithë këtë që e themi? Pa dyshim që po. Në qofë se ndalemi dhe kërkojmë argumente për të parë se kur është bërë obligim falje e namazit, do t'shohim se Allahu Gjelleshanuhu namazin e obligoj në vitin e dëshprimit që njëhet në jetën e pengamberit alehi salam. Në këtë vit, konsiderohet vit i dëshprimit, përshkakun se pengamberit alehi salam i umblodhën shumë fatkejtësi në jetën e ty. Indodhi taifi, indodhi viti i bojkotit, kur me kasit morën vendim që ti bojkotojnë të gjithë ata që e besohan pengamberin alihi salam. Dhe shumica e sahabve kërkonin zgjidhje nga pengamberi alihi salam, sepse jetonin në të merë dhe ishin ditët më të vështira që i përjetonin sahabët bashkë me pengamberin alihi salam. Në këtë vit, pengamberit alihi salam i vdikë më bështetja më e madhe që e kishte gjagja i ti. Në po të njëtin vit, pengamberit alihi salam i vdikë edhe gruaja e ti. Pra ju mblodhën shumë të këqia pengamberit alihi salam. Dhe për tja dëshmuar Allahu Gjelleshanuhu pengamberit alihi salam, se ti nuk je i vetëm, se aji Allah që të ka dërguar me këtë mision ka që të madhë, ti nuk të le në mes të rrugës, dhe ndosi Allahu Gjelleshanuhu që ti mundësoj pengamberit alihi selam një shëtitje dhe vendosi që ta ngren nga toka dhe ta merë apo t'ja bëj një shëtitje pengamberit alihi selam për në miraq. Miraqi është i njohur të këtë gjithë ne. Ngritja e pengamberit alihi selam nga toka në qirë. Qka? që Allahu Gjelleshanu dëshiron që pengamberit alihi selam ti të regoj madhështin e ti, ti të regoj fuqin e ti, ti të regoj sa a i zot që e ka dërguar me këtë mision ka që të shendë, nuk ka për me të lanë ti në mes të rrugës, se fuqia e ti është aqë e madhë, sa që a i mund të ndryshoj i gjdo gjë. Dhe pengamberi alihi selam me këtë uthim i haroj të gjitha fatkejtësi që i kishte në jetën e ti. Me të këthyër pengamberi alihi selam në tokë, Allahu Gjelleshanuhu wa Gjelle Gjelalu, do t'i jep një dhurat një bakshish pengamberit alihi selam, që këtë bakshish Allahu do t'ne e dërgoj neve. Para mendoni, dhurat nga kryu e si jonë, dhurat nga më i dashur jonë, dhurat nga aji i cili më varet gjdo gjë e jona në këtë dunja. Këtë dhurat, Allahu do të dërgoj në përmjet njeriju të më të mirë në historinë e njerëzimit. Këtë dhurat, Allahu Gjelleshanu do të dërgoj në përmjet fëtyrës më të bukur që e ka parë djeldi dhe hana, që e ka parë kjo dunja, në përmjet pengamberit alihi salatu wa salam. Dhe këtë dhurat, a i do të në esil neve. E për qëfar dhurat e bëhet fjalë? Bëhet fjalë për namazin. 
bëhet fjal për temën për cilën jemi duke biseduar. Andaj, njeri u i cili e don Allahun Gjellëshanuhu, e don pengamberin alihi salatu wa salam, nuk ka dyshim se këtë dhura do të mundohet në formën më të mirë, të arruaj dhe të kujdeset për ta. Nga se, ne nga jeta e kësaj dunjaje këtë e kemi mësuar shumë mirë, njërëzit të cilët, në binë dhe në binë dhuratat të ndryshme, në bazë të vlerës që ata e kanë në jetën tonë, ne aqë do t'i kështojmë më rëndësi dhuratës që ata në e kanë sjedhë. Nëse një person ka vlerë shumë të madhe në jetën tonë, nëse diqka shumë të vogën në e ka dhanë për dhuratë, ne do të arruaj ma të, deri në fundin e jetës tonë. Në qovë se me dhuratat e dunjas, me njerëzit e dunjas, ne e veprojmë kështu. Atëherë, si duhet të jetë veprimi jonë, karëshi i dhuratës a Allahu Gjellëshanu, e që është namazi. Të ndëruar shikues, a deshti Allahu Gjellëshanu, që në përmjet namazit dhe kësa i dhuratet në lodhën eve, u Allahin kur. Dhe mos mendo se namazi është lodhje për ti. Në qoftë se me ndonë se namazi është lodhje për ne nga ana Allahu Gjellëshanu, kjo i bje njëtë si kur të me ndoshë se Allahu Gjellëshanu me këtë udhëtim që e ngriti për nga mberin alejhi selam nga toka në qilë, dëshiroj që ta lodhë. Por jo, nuk deshti që ta lodhë, po deshti që ti tregoj madhështin dhe ti alargoj të gjitha brengat, që e shoqronin pengamberin alihi selam në këtë natë, në konë kur a ishte duke jetuar, në konë kur ndodhi miragji. Tash, Allahu Gjellëshanuhu në përmjet namazit të gjithë neve në e ka mundësuar një ngritje të tjilë. Mirë po, nëse ngritja e pengamberit alihi selam ishte me trup, tek Allahu Gjellëshanuhu ngritja e jonë, tek Allahu Gjellëshanuhu, apo miragji i njerëzve në këtë dunja, për tek Allahu Gjellëshanuhu është namazi. Andaj, në përmjet miragjit, pengamberi alihi selam i haroj të gjitha fatkejtësit, problemet dhe halet që i kishte në jetën e ti. Adhe muslimani, besimtari, që e ruan namazin, në përmjet namazit i haron të gjitha brenga dertet dhe halet që i ka në jetën e ti. Para me ndoni, një person i cili është i lodhur nga borgji, apo një tjetër i cili është i tradhëtuar nga shoqëria, apo e dashura, apo njerëzit me cilet ka bashkëpunuar. Para me ndoni, një person tjetër i cili është lodhur nga problemet që ka me shëndetin e ti i vjen koha e namazit, përgaditet për në namaz, hinë në namaz, merë të gbirin filestar, Allahu ekber, dhe e filon faljen e namazit, me falemderim dhe Allahu gjellëshanuhu, duke e kënduar suren, më të madhe që egziston në Kur'an, në cilën sure gjinde duaja më e madhe që egziston, dhe Allahu gjellëshanuhu, Elhamdulillahi Rabbil Alemin. O Allah, të falemderoj ti, për qka filimisht të falemderoj që ma ke mundësuar mua të jem prej namaz live. Nga se në momentin e parë, kur ti ja Rabb, ma mundësove mua që të falin namazin, ti mu ma ke mundësuar që në përmjet këti namazi, unë të ngritem të këti dhe vazhdon falja namazit. Ti je në biset direkte me këndë, me kryuesin të ndë. Ti je në biset direkte me atë, që ka me i marë njerëzit njën nga njën në logari. Ti je në biset direkte me atë prej të cilit më varet gjeneti dhe gjehenemi. Dhe ti i flet Allahu Gjellëshanu pa as një pengez. Dhe ti shkon në seqde dhe ti bje në seqdën dhe Allahu Gjellëshanuhu, me ndoje këtë moment, ti je i vetmuar me Allahu Gjellëshanuhu, dhe ka thonë për nga mberi alihi salatu wa salam, se njeri ju më afer Allahu Gjellëshanuhu është kur, është në momentin kura i i bje në seqdën, Allahu Gjellëshanuhu, dhe për deri sa ti je duke me nduar dhe me dituar në lidhje, me atëse me këndje duke biseduar, a ka mundësi 
të ngelet në mendjen të ndë ndë një brengë, a ka mundësi të ngelet në mendjen të ndë ndë një hal apo të lashe, u Allahin kur. Por kënajtësin që e përjeton njëriu në këtë moment, sa do që të mundohemi ne, sa do që të mundohemi të sjellim fjalë të bukurat të djetarve, sa do që të mundohemi që të zbukurojmë fjalët tona, që të ju abëjmë më të bukur juve në djenjen e faljes namazit, kur hiq nuk do të mundimi të ari. Por qka, në djenje e namazit të nderuar shikues për jetojt. Andaj, nëse dëshiron të ju thush lam të mirë, problemeve të shumë të që të kanë kapluar në dunja, sprovave të shumë të që të kanë kapluar në dunja, filo fale namazin, përjetoje namazin, edhe do të ndjesh mirësi të shumë të në këtë dunja. Në qoftëse të je i lidhur me namaz me Allahun gjëllëshanhu në këtë dunja, pikrish ti, je më i lumë të rikësaj të dunjaje. Pikrish ti, je a i cili, je më i sukseshme në këtë dunja. Nga se sukses më të madhë njeriju në dunjan dhe në jetën e ti, nuk mund të ari me asë një gjëth tjetër, edhe në qovë se ka arit milionat e dunjas të ketë në dorën e ti. Nuk ka arit sukses pale shfardo në jetën e ti. Nga se milionat, apo qfardo që të ketë arit në jetën e ti, nuk ja qëtësojnë zemrën e ti, nuk ja mundësojnë që tjetë i lumëtur në jetën e ti, ashtu si që ja mundëson namazi. Andaj, namazi është i pak rahasushëm nga të gjitha gjërat e tjera në mirësit e ti që Allahu Gjëllëshanu ka premtuar për ata që e falin namazin. A keni menduar valë ndë një herë, në bihadithin e pengamberit alehis selam që është i njohur në mesin tonë, sa herë që kishte probleme, sa herë që ngelte në dënjë situat që e kishte problematike për të zgjedhur, pengamberit alehis selam ju drejton të muezinit të ti, Bilalit, radhi Allahu anhu me këto fjalë, o Bilal, qohu edhe në qëtëso me namas, thire e zanin edhe në qëtëso me namas, dhe duke u bazua në këtë hadith të pengamberit alehi selam, shumë prej djetarve kanë thanë se nuk ka lumëturi, nuk ka kënajtësi, nuk ka diçka tjetër më të mirë në këtë dunja se sa falja e namazit. Nuk do të kishte kuptim jeta e njeriut në këtë dunja në qovë se nuk do të ishte namazi. Shikoni, njerëzit të cilët nuk e flasin, nuk e falin namazin. Ullun i dhe bisedoni me ta. Bisedoni me njerëzit të cilët nuk i frekuentojnë gjamit. Nuk i bin në seqda Allahu Gjëllëshanhu. Gjdo gjë kanë mundësi të kenë. Shtëpin e kanë, veturën e mire kanë, familjen e kanë. Mirë po, nuk kanë do një shpres, e cila shpres ju jep atyre mundësin që të presin diçka të mirë në jetën e tyre. Mirë po, një person që e ka namazin, ndodhë që a i të jetë i varfër, ndodhë që a i të jetë sakat dhe të ketë probleme fizike, ndodhë a i që të jetë i vetëm, mirë po namazi ati i jepë shpresa shumë të mdhaja. Edhe në qovë se i ka 80 vjetë, edhe në qovë se i ka 90 vjetë, njeri ju që e falë namazin, a i në mbrendësin e ti në djetë i ri, nga se në përmjetë namazit, a i shpreson se do të ari gradat të larta në gjenetet e Allahu Gjëllëshanu. Pra, shpresa është e madhe dhe është në shoqërin e njerëzve cilët e falin namazin, kurse shpresa jo ka këthyrë shpinën, lumëturia i ka haruar, ata njërës të cilët e kanë haruar namazin, të nderuar shikues. Ne do të bëjmë edhe një pauz të shkurëtër, për të ndegjuar edhe hadithin për këtë javë, e që ka të bëj mbi namazin, edhe pastaj për sëri do të këthehemi në program me pjesën e fundit të këti programi.
Peygamberi aleyhissalatu vesselam ka thën, namazi që personi e kryen me gjemat, shumë fishohet 27 her në krahasim me namazin që fal në shtëpin e ti apo në pazar. Ky shumë fëshim, nëse e përsos abdesin e ti dhe del nga shtëpia duke pasur vetëm namazin si qëllim, shdo hap që heth e ngre një grat lart dhe i shlyë një të keqe. Përsa kohë që ky person që ndronë në vendin ku është falur, me lajqet luten për të. O Allah, më shiroe atë, o Allah, qo salavate për të, a i që e pret namazin është në namaz. Pasi që e ndëgjuam edhe hadithin e javës, ne kthehemi në program me pjesën e fundit të programit. Edhe në këtë pjesë të fundit të programit, ne do të përmendim pjesën e fundit të jetës së pengamberit a.s. Edhe këtë për të vetë minë qëllim, se pengamberi a.s. në momentet më të vështira të jetës së ti, kur shoqërohështë me dhimbjet pa durueshme, të daljes së shpirtit të ti, Një pjesë e sahabve ishin mbrenda në dhomën, ku ishte ishtrirë pengamberi alihis salatu u e salam. Adhe të gjithë dëshmojnë, se fjalët e fundit të pengamberit alihis salam, si këshilë, ose temi ndryshe, këshilën e fundit që pengamberi alihis salam ju a bërit të pranishmëve, por edhe neve ishin namazi, namazi. Pra, ku i desuni në mos faljen e namazit, pra të mos jeni nga njerëzit të cilët nuk e falin namazin, por hini në safët e njerëzve të cilët i kushtojnë rëndësi të veçant faljes së namazit. Pra me ndoni, gjendjen e pengamberit a.s. dhimbjet e ti edhe vështirësit me cilët a i bela faqohështë. Në këto moment të kajtë vështira, a thua valë, pëse pengamberi alejhis selam përmendi namazin. Nga kjo e kuptojmë atë që ka e thamë në filim të programit, se rëndësia e namazit të regohet në atë se pjetja e parë kur do të dalim para Allahut Gjelleshanu, do të jetë qështja e namazit. Fjala e fundit dhe këshila e fundit e pengamberit alejhis selatu e selam ishte namazi. Dhe këtë këshilë, Pengamberi a.s. kujt ja dha, ju a dha njerëzve cilët mësë shumë të idonte, na e dha neve, andaj edhe ne të dashur shikues, në qoftë se dëshirojmë që të julam fjalet më të mira, të dashurve tonë, familjarve tonë, fëmijeve tonë, në pjesën e fundit të jetës tonë, do të ishte që të këshilonim ata të falin namazin. Mirë po, këtë këshil nuk duhet të alon vetëm për pjesën e fundit të jetës tonë, nga se ne nuk edim se si do të jetë fundi i onë. Mirë po, duhet kujdesemi mirë që të mos në vije me lekull moti, të mos në vije me laqja e cila do të në imerë shpirtrat, e që ne të ndahemi dhe të alam këtë dunja, kurse fëmijit tanë nuk e falin namazin, të dashurit tanë nuk e falin namazin, nga se në qoftë se ne i kemi lënë fëmijit e tanë në jetë dhe nuk ju a kemi tregua rëndësin, peshen dhe vlerën e namazit, kjo është një shenë të për negative në jetën tonë dhe shpresat janë shumë të vogla të këne se ne mund të takohemi me tanë gjenetet e Allahu Gjelleshanu. Nga se nuk ka mundësi të mendohet gjeneti i Allahu Gjelleshanu pa namasë. 
këtë e kanë thonë shumë djetarë, nuk mund të mendohet njeriu i mirë të jetë në këtë dunja në qovë se a i nuk e falë namazin, nuk mund të mendohet se njeriu është i pagabu e shumë dhe është i pastrët nga gjunahet në qovë se a i nuk është në shoqrin e namazit. Dijeni se Allahu Gjellesha nuhu wa Gjelle Gjellalu Iblisin e largojnë nga mëshira e ti, nga rahmeti i ti, për qëfar? Vetëm se atë e urdëroj që ti bje në seqde njeriut pra ademit alehi selam dhe iblisi e kundrështoj dhe këtë kundrështim ja bëri vetëm një herë në gjithë jetën e ti dhe aj nuk kërkoj që ti bindet Allahut, po Allahu kërkoj nga iblisi që ti bindet ademit alehi selam dhe aj e kundrështoj, dhe Allahu si dënim e largoj për gjithmon nga rahmeti dhe nga mëshira e ti. Dhe aj a ka mundësi të mendojt se mund tjetë prej banorve të gjenetit, pa dishim që kur, hiqë, por e njëtë është edhe puna e njërzve të cilët nuk i binden Allahu të gjelleshanu në urdrin e qimu sala, falen i namazin. Para mendo, në qovë se aj një herë i malkuari e ka këthyër urdrin Allahu Gjellëshanu, si mund të jetë puna e njërzve të cilët disa herë, në brenda ditës, i thojnë Allahu Gjellëshanu hu, jo, Allahu të thretë me falë namazin e sabahut, në përmjet më e zinit, hajja ala sala, hajden namaz, të i thua, jo, të thotë në drekë dhe të i thua, jo, të thretë në i qindi dhe të i thua, jo, në aksham dhe në jaci, të i përsëri i thua, jo, dhe ti, Përsëri vazhdon duke i thonë jo Allahu Gjellëshanu në dunja dhe shpreson në gjenetin e ti, pa bërë asë një gjë për Allahu Gjellëshanu, kjo shprez është shprez e rejshme. Andaj, mos e gënjej vetën tënde, nga se nuk jetohet jeta Panamas dhe nuk mund të mendohet gjeneti Panamas. Andaj, grahi punës në këtë jetë, fale namazin vetë edhe nëse dëshiron që familjarët e tu t'i kesh në gjenet bashkë të knaqesh me të mirat e Allahu Gjellëshan hu atje, urdhroj ata në falin e namazit dhe mos lejo që Allahu me të marë shpirtin edhe ti nuk e ke regullu punën me familjarët e tu në qështjen e namazit. Lus Allahu në gjellëshanu hu e gjellë gjellalu, që Allahu të ashtoj imanin në zemrat të tona. Me shtimin e imanit në zemrat tona, ne do të jemi prej njerëzve që i bim në seqde Allahu gjellëshanu hu. O Allah, të lutemi që të jemi prej njerëzve cilët në gjdo herë, në gjdo ko që ti në thret, ne të përgjigjemi ti. O Allah, të lutemi që të në e mundësosh që gjithë jetën tonë të kemi me namasë. Në ditën e gjykimit në e mundësosh të reshtohemi në reshtat e njërzve cilët e kanë falë namazin dhe në fund të lutemi që të në e mundësosh që në gjennet të jemi me të gjithë njërzi cilët e arritën këtë shpërblim si pasoj e faljes të namazit. Të nderuar që kues, këtu është fund i këti programi, deri në programet e tjera, lusë Allahu në gjelleshanu që të jeni mirë, shëndosh, e tjeni të lumëtur me të dashur i tuaj, ndërsa përshëndetja e jona e fundit është përshëndetja e banorve të gjennetit. Assalamu alikum, wa rahmetullahi, wa barakatuhu.